Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin, donc on va fêter l'amour. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous n'avez pas envie de passer une Saint-Valentin toute pourrie. Ça tombe bien, je vais vous donner des pistes pour passer une Saint-Valentin magique. Que vous soyez en couple ou pas, en fait on va voir, ça n'a pas beaucoup d'importance. Si vous êtes nouveau, nouvelle par ici, bienvenue. Je m'appelle Célia, je suis coach en manifestation consciente, amour de soi et exploration intérieure. Je propose des accompagnements du sur-mesure pour vraiment vous envelopper et vous permettre de vous transformer pour réaliser la... Enfin, pour créer la vie euh, qui vous fait kiffer en fait. Donc euh, si vous avez envie de me contacter, c'est avec grand plaisir. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Alors... Comment faire pour passer une Saint-Valentin magique et pas toute pourrie Eh bien, c'est déjà de se dire qu'en fait, quelle que soit notre réalité extérieure, donc qu'on soit seul ou en couple, en fait, on peut passer une Saint-Valentin toute pourrie. C'est pas parce qu'on est seul qu'on va passer une Saint-Valentin euh, toute pourrie et c'est pas parce qu'on est en couple qu'on va passer une Saint-Valentin magique. Il y a déjà plein de personnes qui sont en couple <rire> et qui sont malheureuses d'être en couple ou qui ne sont pas aussi heureuses qu'elles aimeraient l'être et qui vont passer une soirée toute bidon. Donc en fait, déjà c'est de prendre conscience que ce n'est pas forcément ce qui, la réalité extérieure qui va déterminer ce qu'on va vivre à l'intérieur de nous et les émotions qu'on va vivre. Et ça c'est le premier point qui est important. Parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on a de l'impact et qu'on peut changer les choses parce que tout se passe à l'intérieur de nous. Ensuite, la deuxième chose, pour ne pas passer une Saint-Valentin toute pourrie, c'est accueillir quelles sont les émotions là que vous ressentez là tout de suite maintenant. Est-ce que c'est la peur justement de passer une Saint-Valentin un peu bidon, de vous sentir seul, que vous soyez vraiment seul ou en couple, mais que dans votre couple vous vous sentiez seul, pas connecté avec la personne, pas vraiment en communion, pas vraiment en, en vrai contact, vous voyez ce que je veux dire donc est-ce qu'il y a de la peur Est-ce qu'il y a de la tristesse Est-ce qu'il y a de la frustration Est-ce qu'il y a de la colère Qu'est-ce qui est présent là tout de suite Et est-ce que vous pouvez prendre une minute pour sentir où est-ce que c'est localisé dans votre corps La peur, la colère, la tristesse Est-ce que c'est dans la zone du cœur Est-ce que c'est plutôt dans le ventre Est-ce que c'est comme une chape de plomb sur les épaules Juste respirer et faire un petit scan comme ça pour savoir où est-ce que c'est localisé. Et pourquoi est-ce que cette, cette étape, elle est importante Parce que c'est déjà accueillir qu'est-ce qu'on vit là, tout de suite, maintenant. Et ça, ça va être la première pierre à notre édifice qui va nous permettre ensuite d'alchimiser. Parce qu'on est, je vous le rappelle, des magiciens et des magiciennes dans notre vie. C'est nous qui transformons le plomb en or. Quelle que soit la situation, le challenge, le défi qui se présente, c'est nous, avec notre interprétation et comment est-ce qu'on voit les choses, c'est nous qui, qui lui donnons du sens et qui, nous, qui le transformons en fait. Donc là, la situation première, c'est peut-être, ok, il y a de la peur de passer une sale soirée ou pas la soirée que j'ai envie de passer. Ouh, comment c'est dans mon corps comment, comment ça se manifeste Et ensuite c'est de se dire ok, de se poser à nouveau, peut-être fermer les yeux, parce que comme ça on coupe vraiment toutes les perceptions sensorielles de la réalité extérieure, de la 3D, et on revient vraiment dans sa 4D, dans son monde intérieur. Donc fermer les yeux et imaginer notre Saint-Valentin parfaite. Comment est-ce que ce serait pour vous Et pas le rêve de quelqu'un d'autre vous voyez, ou pas le rêve que nous vend la télévision de faire un, un restaurant ou je ne sais quoi. Et... Vous voyez, vous, qu'est-ce que c'est pour vous de passer une soirée de Saint-Valentin incroyable et magique Et vous autoriser à vivre votre rêve à vous. Et surtout, vous autoriser à ressentir qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps. Vous avez peut-être des images qui apparaissent, vous voyez peut-être une silhouette ou la, le partenaire avec lequel vous êtes, mais une autre version de lui, on va dire, ou un partenaire qui n'a rien à voir, qui est nouveau. 
Ou est-ce que vous le fêtez avec des amis Enfin, vous voyez, tout est possible. Et surtout, de vous autoriser à ressentir pleinement qu'est-ce que ça fait comme, comme sensation, qu'est-ce que ça fait comme émotion dans votre corps, là, d'être dans cette scène où vous passez une Saint-Valentin incroyable. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous Et, <rire> c'est là le travail d'alchimiste, c'est qu'en fait de ressentir que là, ça fait cinq minutes qu'on est ensemble, on est parti de la situation où on sentait que c'était tout pourri, où on sentait mal dans notre corps, et grâce à notre pouvoir créateur, notre imagination, on peut changer toute la chimie de notre corps en une fraction de seconde. Peut-être que ça n'a pas duré longtemps, peut-être que vous avez ressenti juste pendant une seconde un peu plus de détente, ou que vous vous êtes vraiment senti aimé, ou que vous avez vraiment senti quelque chose, mais en tout cas c'était là, c'était présent. Et, enfin, je ne sais pas vous dire en commentaire, mais moi c est, c est, je trouve que c'est un truc de dingue. En fait dans ces cinq minutes qui se sont écoulées, il n'y a rien qui a changé dans notre réalité 3D, et pourtant à l'intérieur de nous on a réussi à changer des émotions qui étaient tout caca, en émotion où on a peut-être ressenti qu'on était aimé, qu'on était désiré, qu'on était choyé, chouchouté, qu'on était en sécurité dans une belle relation, etc. Et en fait, toute la magie et notre puissance intérieure, c'est de nous dire, ok, quel que soit ce que me montre la réalité, j'ai à l'intérieur de moi le pouvoir, là tout de suite, de ressentir Comment j'ai envie de me sentir Si j'ai envie de me sentir aimée, en fait, j'ai pas besoin que la réalité me dise « Oui, je t'aime, bébé, je vais t'offrir une rose. <rire> » C'est juste à l'intérieur de moi d'imaginer, peut-être cette scène-là où on vous offre une rose, je ne sais pas ce que vous avez envie, mais de sentir qu'en fait, à l'intérieur de vous, vous pouvez tout, tout vous donner et que ça ne dépend pas de l'extérieur. Et ça, c'est puissant. Et c'est quand on se détache comme ça de l'extérieur et qu'on est vraiment dans le jeu de la manifestation consciente, mais en fait dans le jeu de la vie, dans le jeu de s'amener instant après instant de quoi j'ai besoin, je me le donne sans condition, que déjà on se sent bien, on est plus heureux, on se fait plus confiance, enfin vous voyez il y a quelque chose, il y a un mouvement qui s'amorce, et que là... Comme par magie, la réalité, il y a des choses qui commencent à bouger. Parce que la, la 3D nous reflète toujours qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Est-ce que ça fait sens pour vous Est-ce que vous sentez que là, vous allez passer une Saint-Valentin incroyable Quelle que soit la situation extérieure Parce qu'à l'intérieur de vous, vous aurez déjà amené un peu ces sentiments-là, ces émotions-là. Et c'est pas grave de retomber, mais c'est de s'y connecter. C'est un mouvement en fait de bascule, c'est un entraînement de dire « Ah là je suis vraiment, vraiment le nez sur ma 3D en me disant « Oh ma vie elle est horrible » ou « Elle n'est pas exactement comme je veux ». Ok, je me remets dans mon monde intérieur et je me donne exactement ce dont j'ai besoin à l'instant T. Et ça c'est la vraie fête de l'amour, <rire> parce que c'est l'amour de soi, se donner à soi ce dont on a besoin, instant après instant, et réajuster. Et si on tombe, c'est pas grave, on se relève. Enfin, vous voyez accueillir et alchimiser. J'espère que ça aura fait sens et que ça vous aura aidé. J'espère que vous allez passer une belle journée, une belle soirée de Saint-Valentin. Et puis, enfin, pour moi, c'est tous les jours, vous euh, voyez, la, la fête de l'amour. <rire> Donc voilà. Dites-moi euh, si ça vous a plu, si ça vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite. Très belle journée à vous.